Hello， 大家好，我是杨根爸爸。今天呢，收到一个来自台湾的包裹，这是之前有一个台湾的粉丝呢跟我说，他的 Switch 的也是液晶屏的那个排线的插座坏掉了，然后他自己尝试了焊接啊，焊接失败了，所以呢，在 YouTube 上联系到我，委托我帮他焊一下这个插座。这个包裹好像一个礼拜左右到我这里了，那现在我们拆开来看一下吧。那他这次这个包裹的发送方式是采用的国际一小包啊，这国际一小包这个东西啊，日本这边也有啊，叫国赛一 packet， 应该来说运费会比 EMS 便宜很多啊。我记得之前帮我修电流表的那个网友，那个 James， 他是通过 EMS 发给我的，花了四百新台币呢，那真的是很贵啊。我们看一下啊，哎。嘿、okay, ，它这有个纸条，是它的英文地址啊。其实啊，那个日本这边它国际一小包发送的时候是可以输入汉字的，其实没有什么问题啊。OK， 我看到了啊，这有三个液晶座子，嗯，全新的。然后呢，是一个小口袋，里面是一张主板，哇。那么这次为什么会光寄一张主板过来呢？是因为啊，第一个是考虑到一张主板的单张主板分量比较轻了，这样可以省的运费了。第二个呢，台湾好像对电池啊管得比较严格。之前有一个台湾的一个小姑娘吧，也是想委托我修一台 Switch， 她都已经发出来了，结果呢被被退回去了，就是因为有电池的缘故。OK， 我们来看一下状态啊、哦。哦，这边他在网上之前跟我说过，这边有一个，他可能是 S X Core 的一个一个连接线，他在这保留是保留了。这个我们先不管。那他这个是 H A D C P U 0 1是一个型号比较新的机器了。但是我、哦、发现啊、哦，他这边他这边焊接的比较严重哎，就是说这主板这个地方这个位置好像有点弯了、哦，看着有点恐怖。嗯，这个地方弯的很厉害，弯曲的，大家不知道看得出没有？可能因为长期受热的缘故，这里的元件可能也有点损伤啊，有很多焊油啊。然后看它的焊接的确是焊的不太好，可能有些地方是连在一块的。OK， 那我们先看一下它的电流表现吧，看看它这块板子到底是不是活着的。好了，暂时用这个撑一下，我把它插进去哦，插电，插电现在没有漏电。然后我们拿镊子给它开一下机吧，真的是。先测一下它这个开机端子，开机了。嗯，看这个电流现在是在启动，没问题。然后呢，我们要等它进了系统以后降回零，就是进到休眠状态。现在已经进系进系统了吧？怎么还好 ？OK 了。那说明哦，它这个主板应该是至少系统里面是……哎，怎么又起来了？这个有点奇怪嘛。没关系，我给它人工按一下这个按钮，哦，下去了。然后我再按一下电源按钮，就起来了。再按一下电源按钮，它又下去了。OK。那么这块主板应该是好的。哎，又起来了，难搞呀，戏。等它自己跌下去。好了。那么让我们来看一下。那首先呢？我把这个闪寸拿下来吧。之前没拿下来过吗？哦，嗯 ，OK， 哇，这里面好多汗油啊！那我得想办法先给它包扎一下吧。先是这个角度。这样比较好一点。OK， 然后这个闪存座子我们也给它保护一下，还有包括这个 WiFi 模块。在这个基础上，我们再加一块铝的，这样应该就可以万无一失了。好、哦、了，包
包装完毕，接下来开始干活。先把它吹下来。好了，我们先把这个座子给拆下来。OK。我、哦、哎呀，好像有焊盘脱落了嘛。哦，不过没关系，那是个空点啊。接下来脱。好，然后把上面的焊锡给吸干净。对，这个焊盘伤的挺厉害的，这个怎么办？要当心。好了，这边有一条信号线啊，好像要快掉下来了，我们得当心一点。嗯、哇，擦干以后才发现它上面有这么多划痕哎。OK， 转一面。好了。最后面一排拍的很好，应该搞得很好的。前面一排再看看，情况有点不妙嘛，翘起来了。哎，重新来过。OK， 刚才我又焊了一次啊，总算焊好了。那我们在清洁之前，我们先看一下每个点是不是 OK 啊。确认 OK 了，我们再给它清扫一下，最后再确认动作。OK， 放大一点。好了，我们这边一个个看过去哦。嗯，有一个空点没焊到，那没关系啊。主要确认一下有没有短路和没有焊到的点，这面都 OK， 没问题。然后我们再换一面，反过来看看。OK， 这是反面啊、哦，这灯光的反光还是比较比较难看清楚的。一路看过去，每个点都是亮晶晶的。哎，这个点好像有点嫌疑，这个点，这点焊到了吗？应该是焊到了吧。待会儿我再看一下。哦，是这个点哦，这个点有点嫌疑啊，我们最后给它加焊一下。哎呀，这个显微镜如果能斜过来就好了。都搞不清楚了，加上哪个点呢？反正这一块都焊到了吧。OK， 到末尾为止，每个点都是亮的，虽然大小有点不一样啊。那好，接下来我们把它清扫一下。嗯，焊这个还真是累。
。好了，现在看出干净多了。OK， 那么这个显示座子我们终于给它装好了。接下来啊，关键就要看它现在还能不能启动啊。主线我要确认我没给它弄坏掉。闪存插上，然后呢，我们拿出我的电源。OK， 我们要插电流。好了，现在插电不漏电啊。然后我们给它开机。OK， 再启动啊、哦，好样的。那首先呢，它这个没被我弄坏。等它进入休眠状态啊、哦，我再给它装个壳。OK， 把电，接下来给它装个壳。OK， 我刚才把它这块主板装到了我一台主机里面啊、哦。哦，这边还有一个短接器。然后呢，我这边，然后这个外壳所有的配件都是非续航版的，我不知道在它这个续航版的主板上是不是能工作。我们先看看，主要看看屏幕能不能点亮吧。胜败再次一举了，我还没加过，我们先先加电啊、哦，加电没有漏电。然后呢，我们直接按这个电源键开机吧。开机，再开机了，背光亮了。背光亮了，关键是屏幕有没有亮了？屏幕没有亮，屏幕不亮哎！我确定我这次焊的挺好的呀，真的是没那么顺利的，声音都有了。哎，怎么办呢？大家好，我查了一下啊。它这边啊，地址之角有问题呢。首先啊，这是我以前测量的图，它这个第第四十七角跟这个第二十六角它是连在一起的，它这边没有组织啊。我这边正常的话有七百多的组织。然后呢，我发现问题是所在的，就是我发现这个角是通往哪里的呢？是通这个这个电容这一端的。然后正常机器。就不也不正常，我的料板吧，就是电容这一端是有组织的，但它这边没有。第七只脚啊，数一下，一二三四五六七，应该是这组，看到没？它通在这里的，但是这里没有组织，它这个线走线是这么走的啊，走到这边有一个二极管，二极管的另外一端，看一下。这边有组织啊，五五八八，这是正常的。那有有有两个可能性啊，一个是可能这个二极管坏掉了，还有一个可能性呢是它这个走线是走到这块这块芯片的下面去的，这块芯片下面虚焊或者坏掉啊怎么样？它还通过这两个电阻呀、啊，回头我再查一下啊。嗯 ，OK， 现在啊，我强烈怀疑是这一颗这个二极管坏了，测一下。这个跟这个，你想锁定一下，没有组织，反过来也没组织，那它就是坏了。我我就怀疑有可能是之前焊接或怎么样的时候有短路，导致这个二极管烧坏导致的。那我们先把这个二极管换掉，看看它组织能不能回来啊。OK， 这个这个角度。这东西太小了、哦，找个小点的镊子，有点压力、啊。好，边上这个电容也动了哦，回头就一起修。好小、哦，一下来就可怜的料板了。啊，这块料板的座子也前之前贡献出来了。OK， 继续。哇，怎么那么结实、啊、？OK， 再不下来啊，我要忧郁症了。先把零件放掉，这里。
，最好看吃，烙铁过一个。能过得去吗？应该还行。能获得转回正确的姿势。手抖了，继续。嗯，等一下。哎，不行，我得拿出来吹。我要斜一点啊，尽量垂直的吹。OK， 我刚才花了点时间把这个二极管给它焊过去了，然后这个电感位置也调整了一下。我们先测一下它这边的电阻对不对出来了没有？现在是六七八 ，OK， 没问题。那么就出来了。嗯，希望就是这个问题了。我们现在再把它装回去，看看能不能显示。OK 了啊，我又给它装了一下。接下来是怎么样呢？我们拭目以待吧。哎。开机。哦，没装闪存。插电，开机，启动了，屏幕也亮了，到底有没有出现呢？还是没有？有了，有了，有了，出现了，出现了，大家看到没有？哎，我这张膜比较恶心，我给你撕掉。哎呦，恭喜这个朋友，修好了，修好了，太棒了！来，我们来看一下。拿我打哟！我把这个东西开点，你是不 y e s y e s y e s 那得什么呀？咦，那得苦嘞哦！拿我打哟！嗯嗯，哪里有问题呢？那个不光是那个空，那个接触空空那个，它部品啊，壊れてること、見つけ、あの、あの故障の場所を見つけたよ。壊れた部品。実に言うよ。OK， 我现在又把它给装回去了，该接的都接上，然后我们插上电。这个电我当初我已经应该充过的，然后呢，我们把它转过来，它到底能不能开机呢？屏幕我也擦干净了哦，开机。Yes, yes, yes！ 哈哈哈哈，就是那颗二极管的问题了。OK， 功能也正常。然后呢，手柄，其实呢，刚才我已经开过机了，但是呢，因为我没有录，忘记录了，不是没有录了，不啊，不是忘记录了，我是以为我录了，但是没录下来，所以我重新演一次戏了。这两个手柄呢，已经配对过了。所以呢，它的无线也是 OK 的，那就没有问题了。然后，既然触摸没有问题的话，那个游戏游戏卡应该也没有问题吧？我暂时就不测了。然后 WiFi 我刚才也看过了，也是有的，所以呢，完全 OK 了。嗯，哎呀，这个东西是个人的隐私了，我就不打开让人家看了，让大家看了啊。然后第一次。终于第一次帮台湾的朋友修了 Switch， 繁体中文哎 ，OK 了，恭喜这个朋友了。好了，那么我们本期视频就到这里了，我们下期再见吧，拜拜。